হ্যালো एवरीवन वेलकम टू स्टडी हैक्स সবাইকে জানাই স্টডি হ্যাক্স এ স্বাগত আজকে আমরা স্টডি হ্যাক্স এ তোমাদের জন্য লিমিটেড একটি শর্টকাট ট্রিপস ও টেকনিক নিয়ে আলোচনা করব তোমরা ইতিমধ্যে আমরা লিমিটেড এবং ডিফারেন্সিয়েশনের অনেকগুলো শর্টকাট টেকনিকের ভিডিও বানিয়েছি তোমরা যারা এখনো এই ভিডিওগুলো দেখোনি তারা উপরের আই বাটন থেকে অথবা ভিডিওর ডেসক্রিপশনের কমেন্ট বক্সে লিংক দেয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো আজকে আমরা তোমাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে লিমিটের একটি রুল নিয়ে এই রুলটি হচ্ছে লা পিতার রুল বা এটি অনেকে উচ্চারণে আমরা লা হসপিটাল রুল বলে থাকি তো চলো আজকে আমরা প্রথমেই দেখে নেই এই রুলটির স্টেটমেন্ট এই রুলটির মধ্যে বলা হচ্ছে যদি কোন লিমিট আমাদের দেয়া থাকে লিমিট এক্স টেন্স টু এ ফাংশন অফ এক্স আপন ফাংশন অফ জি এক্স লা পিতার রুল অনুসারে আমাদের যেটি করতে হবে প্রথমেই আমরা এই এক্স টেন্স টু এ যেটি দেয়া আছে আমরা এই এ কে ফাংশন অফ এক্স এবং এই ফাংশন অফ জি এক্স এ বসাবো এখন এখানে বসানোর পর আমরা যদি জিরো বাই জিরো ফর্মেট অথবা ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি ফর্মেট পাই তাহলেই আমরা আমাদের লা পিতার রুল বা লা হসপিটাল রুল এখানে প্রয়োগ করতে পারব সাপোজ আমরা ধরে নিচ্ছি আমরা জিরো বাই জিরো এবং ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি ফর্মেট পেয়ে গেছি এটি পাওয়ার পর আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমরা এই লিমিটেড যে ফাংশন জয় রয়েছে এই ফাংশন দয়কে আমরা একবার করে ডিফারেন্সিয়েট করব সো আমরা লিখি লিমিট এক্স টেন্স টু এ আমরা এটাকে একবার ডিফারেন্সিয়েট করলাম এবং নিচে যে জি এক্স রয়েছে তাকে আর একবার ডিফারেন্সিয়েট করলাম সো আমরা দুইবার একটা এটাকে একবার করে ডিফারেন্সিয়েট করলাম এই ডিফারেন্সিয়েট করার পর আমরা যে মানটি পাবো সেই মানটিতে আমরা আবারও এই এ এর মান এবং এখানেও এ এর মান বসাবো এই মান বসানোর পর আমরা আবারও যদি দেখি আমরা জিরো বাই জিরো অথবা ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি ফর্মেট পাচ্ছি তাহলে আমাদের আবারও একে আরেকবার করে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে সো আমরা এটাকে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করব লিমিট এক্স টেন্স টু এ এই ফাংশন অফ এস কে আমরা আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করলাম এবং ফাংশন অফ জি এক্স কে আমরা আরো একবার ডিফারেন্সিয়েট করলাম এটি ডিফারেন্সিয়েট করার পর আমরা আবারও এখানে এ এর মান এবং জি এর এখানে আমরা এ এর মান বসাবো বসানোর পর আমরা যদি দেখি আবারও আমরা জির বা জিরো বাই জিরো বা ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি আকারের মান পাচ্ছি তাহলে আমরা আবার বসাবো এটি আমাদের এই ডিফারেন্সিয়েট প্রক্রিয়া চলতে থাকবে একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা এই এ এর মান বসিয়ে একটি পূর্ণ সংখ্যা পাচ্ছি সে পর্যন্ত আমাদের ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে নতুবা যে পর্যন্ত না আমরা জিরো বাই জিরো বা ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি এই ফর্মেটটাকে বাদ হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই ডিফারেন্সিয়েট প্রক্রিয়া চলতে থাকবে যখনই এটি বাদ হয়ে যাবে আমরা যে মানটি পাবো সেটি হবে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার এবং সেটি হবে আমাদের লিমিটিং ভ্যালু আশা করি তোমরা এই ব্যাপারটি বুঝতে পারছো তো চলো এখন আমরা কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে এই ম্যাথগুলো বা এই টেকনিকটি বা এই লা হসপিটাল রোলটি বোঝার চেষ্টা করি এখন আমরা এই তিনটি ম্যাথ সলভ করার মাধ্যমে এই লা পিতার রোলটির প্রয়োগ শিখে নেব তো তোমরা এখানে প্রথমে দেখতে পাচ্ছ একটি ম্যাথ রয়েছে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ই টু দি পার এক্স মাইনাস ওয়ান আপন এক্স তাহলে আমাদের সূত্র অনুসারে আমরা প্রথমে কি করব আমরা এখানে এক্স এর জায়গায় এই জিরো কে ইনক্লুড করব এবং এখানে এক্স এর জায়গায় জিরো কে ইনক্লুড করব এখন ইনক্লুড করার পর আমরা দেখি কি আসে আমরা যদি এখানে ইনক্লুড করি তাহলে আমরা লিখতে পারি ই টু দি পাওয়ার জিরো মাইনাস ওয়ান নিচে আসে জিরো আলটিমেটলি আমরা জিরো বাই জিরো ফর্মেট পাচ্ছি সুতরাং আমরা এখানে লাভিদা লোন প্রয়োগ করতে পারবো সো আমরা লাভিদা লোন যদি প্রয়োগ করতে পারি তাহলে আমাদের প্রথম স্টেপে কি করতে হবে আমাদের এখানে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে আমরা দেখুন ডিফারেন্সিয়েট করি আমরা লিখতে পারি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো আমার ডিফারেন্স ই টু দিবার এক্স এর ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে ই টু দি পার এক্স আর ওয়ান এর ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে জিরো আর এক্স এর ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা পাচ্ছি ওয়ান সো এখন আমার পরবর্তীতে আবারও এই জিরো যে মানটি রয়েছে এক্স এর সেটিকে আমরা ই টু দিবার এক্স এর জায়গায় বসাবো এক্স এর জায়গায় যদি আমরা বসাই তাহলে আমরা পাই ই টু দিবার জিরো ই টু দিবার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তোমরা সবাই জানো তাহলে আমরা এখানে এমন একটি ফর্মেট পাচ্ছি যেটা ওয়ান এটি একটি পূর্ণ সংখ্যা এটি জিরো বাই জিরো বা ইনফিনিটি বা ইনফিনিটি আকারে নয় সুতরাং যে ফর্মেটটি আমরা পাচ্ছি ওয়ান পূর্ণ সংখ্যা এটি হচ্ছে আমাদের ফাইনাল আনসার লিমিটিং ভ্যালু ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের ফাইনাল আনসার 
সো চলো এখন আমরা পরবর্তী ম্যাট্রিক সলভ করি পরবর্তী যে ম্যাট্রিক রয়েছে সেটা হচ্ছে লিমিট e টু দি পাওয়ার x মাইনাস e টু দি পাওয়ার মাইনাস x আপন x এই ম্যাট্রিক ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে কি করব আমরা এখানে x এর জায়গায় আমরা যে x রয়েছে x এর জায়গায় আমরা 0 0 বসাই আমরা যদি এখানে 0 বসাই এবং নিচে যদি আমরা 0 বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি 1 1 নিচে হচ্ছে 0 তার মানে আমরা পাচ্ছি 0 বাই 0 ফরম্যাট পাচ্ছি এই ফরম্যাট পাওয়ার পরে আমরা নিশ্চিত হলাম যে এখানে আমরা লাপিদালুল প্রয়োগ করতে পারবো সুতরাং আমরা লাপিদালুল প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যে সূত্রটি শিখেছিলাম আমাদের ডিফারেনশিয়েট করতে হবে আমরাদের লিখতে পারি লিমিট x টেন্ডস টু 0 আমরা e টু দি পাওয়ার x এর ডিফারেনশিয়েট লিখতে পারি e টু দি পাওয়ার x এবং মাইনাস e টু দি পাওয়ার x এর e টু দি পাওয়ার মাইনাস e টু দি পাওয়ার মাইনাস x এর ডিফারেনশিয়েট আমরা লিখতে পারি প্লাস e টু দি পাওয়ার মাইনাস x পরবর্তীতে আবারো আমরা যদি এখানে 0 এর মানটি বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি e টু দি পাওয়ার 0 প্লাস e টু দি পাওয়ার মাইনাস 0 আলটিমেটলি 0 নিচে হচ্ছে আমাদের 1 সরি এখানে একটু ভুলে গেছে এখানে হচ্ছে আমরা যদি প্রথমবারের ক্ষেত্রে আমরা যদি এখানে যে ডিফারেনশিয়েট করতেছি এখানে তাহলে এটা ডিফারেনশিয়েট আমরা डायरेक्टली লিখতে পারি 1 x এর ডিফারেনশিয়েট আমরা লিখতে পারি 1 পরবর্তীতে আমরা এখানে যেটি লিখব সেটা হচ্ছে x এর মান 0 বসালাম 0 বলে 1 1 ডিভাইড বাই 1 আমরা লিখতে পারি 2 বাই 1 সুতরাং এটি হচ্ছে আমাদের একটি পূর্ণ সংখ্যা এখানে 0 বাই 0 বা ইনফিনিটি ইনফিনিটি ভ্যালু আসতেছে না সুতরাং এই 2ই হচ্ছে আমাদের লিমিটিং ভ্যালু সুতরাং 2 হচ্ছে আমাদের ফাইনাল অ্যানসার পরবর্তীতে আমরা যে ম্যাট্রিক নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে একটি ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের ম্যাথ সেখানে বলা হচ্ছে লিমিট x টেন্ডস টু 0 1 cos 7x 3 x স্কয়ার এখানে আমরা প্রথমে এই 0 এর মানটি বসাবো x এর জায়গায় বসানোর পর আমরা দেখব এটি 0 বাই 0 বা ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি ফরম্যাট ক্রিয়েট করে কিনা আমরা এখানে লিখতে পারি 1 cos cos 7x মানে হচ্ছে cos 0 ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই 3 0 মানে হচ্ছে আলটিমেটলি এখানে আমরা পাচ্ছি 0 বাই 0 ফরম্যাট সুতরাং আমরা এখানে এখানে লাপিদা রুল ব্যবহার করতে পারবো সো আমরা লাপিদা রুলের প্রথম সূত্র দিয়ে আমরা লিখব লিমিট x টেন্ডস টু 0 আমরা এখানে প্রথমে কি করব আমরা এখানে ডিফারেনশিয়েট করব আমরা 1 এর ডিফারেনশিয়েট করলে পাই 0 এবং পরবর্তীতে মাইনাস cos 7x এর ডিফারেনশিয়েট করলে আমরা পাই 7 sin 7x এখানে माइनस से माइनस से प्लस हो जाएगा बेटा और वन इट डिफरेंशियल से जीरो हमारा जीरो लिख लो ना लिख लो समझ नहीं पौरव बुर्ज तो हमारा नीचे तरह जो डिफरेंशियल कोरी हमारा लिखते बेरी सिक्स एक्स एक बार आबार वो हमारा एक ही भावे एक्स से जगह जीरो बाशा वो एक्स से जगह जीरो हमारा जीरो बाशा ही ताली हमारे আলটিমেটলি আমরা যেটি পাচ্ছি 0 বাই 0 ফরম্যাট ক্রিয়েট করতেছে সুতরাং আমরা এখানে আবারো লাপিদালুর ব্যবহার করব এটা যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমাদের আবারো কি করতে হবে আমাদের আবারো ডিফারেনশিয়েট করতে হবে এখন আমরা যদি ডিফারেনশিয়েট করি 7 sin 7 x কে তাহলে আমরা পাচ্ছি 49 cos 7 x নিচে পাচ্ছি আমরা only 6 এখন আমরা আবার যদি এই x এর ভ্যালু যে 0 রয়েছে 0 যদি এখানে বসাই তাহলে আমরা এখানে একটু সাইড নেট করতে পারি 49 cos 7x x এর জায়গায় 0 বসে আমরা পাই cos 0 ডিগ্রি আপন 6 তোমরা সবাই জানো cos 0 ডিগ্রি এর মান হচ্ছে 1 আলটিমেটলি আমরা পাই 49 আপন 6 সুতরাং আমরা এখানে পাচ্ছি একটি ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ এটি 0 বাই 0 বা ইনফিনিটি ইনফিনিটি আকারে নয় সুতরাং এটি হচ্ছে আমাদের ফাইনাল आंसर আর ফাইনাল आंसर লিখতে পারি 49 আপন 6 লিমিটেড যত ম্যাথ রয়েছে সবগুলো খুব সহজেই করতে পারো এই লাপিদা লুলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে তোমরা যদি এই লুটি প্রয়োগ করা শিখতে পারো তাহলে তোমাদের আলাদাভাবে লিমিটেড আর বিভিন্ন ক্যাটাগরিজ বা ডিফার যে ভেরিয়েশন রয়েছে সেগুলো মনে রাখতে হবে না যেমন এই লিমিটেড মধ্যে আমরা ইতিমধ্যে ত্রিকোণমিতিক এক্সপোনেনশিয়াল আরো যে সকল টাইপের ম্যাথ রয়েছে সেগুলোকে তোমরা আর আলাদাভাবে চিন্তা করতে হবে না তোমরা এই লাপিদা লুল ব্যবহার করার মাধ্যমে খুব সহজেই এক টাইপে সবগুলো ম্যাথ করতে পারো आशा करी आज के रिव्यू टी तुम्हारे अनेक भालो लेके चाहे जो दी वीडियो टी भालो लेके था के अब उसे एक लाइक एवं कमेंट करें तुम्हारे माता मत जाना बे एवं पढ़ बोलते दे जो ने आरो मदर मदर सब ट्रिप्स और टेक्निक जानते ए ये स्टडी एक्सरेंडी सब्सक्राइब करे पास तक बेल बटन ने प्रेस करे रख बे धन्यवाद 